ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻഡി റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ത്രീ കളർ ജെല്ലി ക്യാൻഡി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാൻഡിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറായ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഗ്രീനും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മൂന്ന് കളറും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ജെലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഷുഗറും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ടിതാ നമുക്കിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ കിട്ടണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എടുത്തിട്ടൊരു ബോൾ പോലെയൊക്കെ ആക്കാൻ കഴിയണം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ആവേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജെലാറ്റിനിൽ ഒരു ഒന്ന് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ വനില എസൻസ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കളർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇനി അതിൽ താഴെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിനുള്ള ഓറഞ്ച് കളറ് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറും അതേ അളവിൽ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക മിൽക്ക് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മിൽക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക തിളച്ച് പൊങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെലാറ്റിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ളതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് ഓറഞ്ച് കളർ അവിടെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് സെറ്റായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാം സെറ്റാവും നമുക്ക് ലെയർ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതും ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തേർഡ് ലെയറും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്
ഇങ്ങനെ ബൗളായി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറപ്പ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ജലാറ്റിന് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നുകൂടെ തിക്കായി പോവും നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ ആ ചൂട് കിടന്നിട്ട് മെൽറ്റായിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഗ്രീൻ കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കളറും ഓറഞ്ചും വൈറ്റും ഗ്രീനും ഒരേ പാത്രത്തിൽ ലെയർ ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗമാണ് മേലത്തെ ഗ്രീനാണോ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റാവാനുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ധൃതിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തതാണ് ഫുള്ള് മേലെ ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന നൈഫ് ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ നൈഫ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഷുഗറിൽ മുക്കിയെടുക്കണം സാധാരണ നോർമൽ ഷുഗറിൽ ഒന്ന് ഫുള്ള് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ ആകെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ ആ ഒട്ടൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഷുഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഷുഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ ഷുഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻഡി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത്രയും കളറിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അതേ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാൻഡീൻ്റെ പീസും ഞാനിവിടെ ഷുഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്കും റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ക്യാൻഡിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അതേ കളറിൽ ഓറഞ്ചും വൈറ്റും ഗ്രീനുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്